ներկայացնում ենք հունիսի 28-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստան է վերադարձվել 2017 թվականի հունիսի 20-ին անհայտ պայմաններում ադրբեջանի տարածքում հայտնված հհ քաղաքացի Զավենք Արապետյանը։ Այս գործընթացը մեկնաբանել է Հայաստանի Ատկուրս նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Մասնավորապես Ադրբեջանը վերադարձել հհ պետական սահման նապորինի հատած Էլվին Արիֆ Օղլու Իբրահիմովը։ Նաղդալյան անդրադարձել է այն հարցին արդյոք սա բոլորը բոլորի դիմած գործընթացի շրջանակում իրականացված փոխանակում էր, թե խոսքը այլ գործընթացի մասին է։ Այս գործընթացը բոլորը բոլորի դիմած սկզբունքի կիրառում չէ։ Այստեղ խոսքը չի գնում փոխանակման մասին, քանի որ Հայաստանը հենց սկզբից հայտարարել էր, որ սույն թվականի մարտի 16-ին հհ պետական սահման նապորինի հատած Էլվին Արիֆ Օղլու Իբրահիմովին Ադրբեջան Հայաստանը վերադարձնում է առանց որևէ նախապայմանի, հիմնվելով հումանիտար նկարդառումների վրա։ Այս գործընթացն իրականացվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ մասնավորապես Հայաստանում կազմակերպության առաքելության հետ սերտ համագործակցության միջոցով։ Իբրահիմովը չէր գործել ծանր հանցանք, ուստի նրա հանդեպ կիրառելի է հումանիտար սկզբունքի հիման վրա անհատական մտեցումը։ Մենք իգիտություն ենք ընդունել նաև Ադրբեջանի որոշումը ազատ արձակելու 2017 թվականի հունիսի 20-ին անհայտ պայմաններում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հհ քաղաքացի Զամեկ Արապետյանին եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ մեկտեղ կազմակերպել ենք նրա հայրենադարձությունը։ Ընդգծել է Աննա Նաղդալյանը հավելելով, որ Ադրբեջանի տարածքում պահվող Հայաստանի քաղաքացիների հարցը մշտապես եղել է ագնեի ուշադրության կենտրոնում եւ բազմիցս բարձրացվել է տարբեր ձևաչափերում եւ հանդիպումներում, ներառյալ Վերջերս Ժնևում։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ռազմարդյունավերական համալիրի ընկերությունները պայմանագրեր են կնքել Արմիա 2019 միջազգային ռազմատեխնիկական ֆորումում։ Ձրագրվում է կնքել նաև ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարման գործարքներ։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ Ավետի Քերոփյանն ընդգծելով, որ Հայաստանը դիտարկում է ֆորումը որպես արդյունավետ հարթակ, որտեղ կարելի է պայմանավորվածություն ձեռք բերել տարբեր երկրների հետ միջազգային գործակցության ուղությամբ։ Արցախի արտակին գործերի նախկին նախարարը Կարեն Միրզոյանը պաշտոն է ստացել Հայաստանում։ Նա նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Այդ մասին որոշումը ստորագրել է հհ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարեն Միրզոյանը զբաղեցրել է Արցախի Հանրապետության արտակին գործերի նախարարի պաշտոնը 2012 թվականի սեպտեմբերի 22-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ը։ Հայեր նուկրայինացիների, տալացիների եւ բրազիլացիների հետ միասին ներառվել են ամենասեքսուալ ազգերի թոփ 10-ակում։ Հայտնում է Big 7 Travel-ը։ Բարբերական հրապարակել է աշխարհի ամենասեքսուալ ազգերի թոփ 50-ը, որտեղ հայերը զբաղեցրել են 8-րդ հորիզոնականը։ Քարտաշյան ընտանիքի շնորհիվ Հայաստան իր ուրույն տեղն է գտել աշխարհի սեքսուալ քարտեզում, նշում են բարբերականի հեղինակները։ Նշենք, որ վարկանիշի առաջատար դիրքերում են ուկրաինացիները, երկրորդ հորիզոնականում են դանիացիները, հետո ֆիլիպինցիները։ Երևանի խանութներից մեկում հայտնաբերվել է ժապտնտած սննդամը թերք։ Ինչպես հայտնում է սննդամը թերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի եւ սпасարկումների վարչության Երևանի նորաշեն թաղամասի թիվ 23.4 հասցեում գործող Էվրիկա 95 խանութում իրականացված հսկողության արդյունքում հրապարակված տեսանյութը սննդամը թերքի անվտանգության տեսական մարմնի կողմից գրանցվել է որպես ահազանք որի հիման վրա տեշական մարմնի աշխատակիցները վերահսկողական միջոցառումներ են անցկացրել Աձ Արմեն Նիկոլոսյանին պատկանող այդ իրացման կետում։ Դիտարկման արդյունքում հայտնաբերվել է ժամկետանց եւ թերի մակնշմամբ սննդամթերք։ 